हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप लोग मैं हूं रजनीकांत सिंह मैथ्स फैकल्टी और आप ये वीडियो देख रहे हो रजनीकांत एकेडमी पर दोस्तों ये चल रहा है मिशन जी मेन का पार्ट सिक्स वीडियो और इसके पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लें और टॉपिक चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर मैं इस वीडियो में भी कॉम्प्लेक्स नंबर से ही रिविज़न कराने वाला हूँ तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है क्वेश्चन है कि इफ जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिट मॉडलस मतलब मॉड जेड इक्वल टू गिवन है वन बोल रहा है आर्गूमेंट ऑफ जेड आर्गूमेंट ठीटा गिवन है मतलब आर्गूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू गिवन है ठीटा देन आर्गूमेंट ऑफ वन प्लस जेड बाई वन वन प्लस जेड बार का वैल्यू बताना है मतलब हमको बताना है आर्गूमेंट ऑफ वन प्लस जेड अपॉन वन प्लस जेड बार मतलब कि जेड का कंजुगेट का वैल्यू बताना है तो एक चीज़ देखना अर्गु ये मॉड जेड इक्वल टू वन है इसका स्क्वायरिंग कर दें तो मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू भी होगा वन और मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं जेड इन टू जेड बार और इसका वैल्यू हो गया वन तो यहाँ से जेड बार इक्वल टू लिखा जा सकता है वन अपॉन जेड तो ये जेड बार इक्वल टू वन अपॉन जेड को अगर इसमें यहाँ पे पुट कर दें तो होगा ये आर्गूमेंट ऑफ वन प्लस जेड बाई वन प्लस जेड बार के जगह पे वन बाई जेड तो ये आ जाएगा आर्गूमेंट ऑफ जेड अगर यहाँ से एलसीएम ने तो जेड प्लस वन आएगा जो कि इससे कट जाएगा और ये बचेगा आर्गूमेंट ऑफ जेड और आर्गूमेंट ऑफ जेड का वैल्यू है ठीटा तो इसका वैल्यू लिख देंगे हम लोग ठीटा तो ठीटा यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है ऑप्शन बहुत बड़ा बड़ा है बोल रहा है जेड का मॉड वन के बराबर नहीं है और जेड स्क्वायर बाई जेड माइनस वन इज रियल दैन द पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाई द कम्प्लेक्स नंबर जेड लाइज ऑन मतलब जेड का लोकस बताना है आइदर ऑन रियल एक्सिस और ऑन ए सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन ऑन ए सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन आइदर ऑन रियल एक्सिस और ऑन ए सर्कल पासिंग नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन और ऑन द इमेजनरी एक्सिस तो बताना है क्या होगा तो देखना बोल रहा है कि जेड स्क्वायर बाई जेड माइनस वन इज रियल यहाँ पे लिखते हैं जेड स्क्वायर बाई जेड माइनस वन इसका वैल्यू रियल है तो इसको x प्लस आई वाई पुट करके भी बना सकते हो अगर जेड के जगह पे पुट करते हैं x प्लस आई वाई तो होगा x प्लस आई वाई का स्क्वायर बाई एक्स प्लस आई वाई और माइनस वन और इसको लिखा सकता है a प्लस बी के होल स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर को लिख सकते हो आई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा माइनस वन तो माइनस वाई स्क्वायर सिर्फ और फिर प्लस टू ए बी के जगह पे प्लस टू आई एक्स वाई बाई यहाँ पे देखना रियल पार्ट एक्स और वन है तो एक्स माइनस वन और प्लस आई वाई और देखना इसको आप सिंप्लीफाई करें तो मतलब कि इन एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में पूरा को लिख दें तो इसके लिए हमको लिखना पड़ेगा नीचे वाले के कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मतलब x माइनस वन और माइनस आई वाई और बाई एक्स माइनस वन माइनस आई वाई और बोल रहा है इस ये जो है वो रियल है देख लेते हैं ये ये जो है वो रियल है तो ये रियल तब होगा जब इसका इमेजनरी पार्ट ज़ीरो होगा तो इसका इमेजनरी पार्ट क्या होगा तो इसके लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो डायरेक्ट अगर हम लिखें इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर बाई जेड माइनस वन तो डायरेक्ट देखना इसका इमेजनरी पार्ट होगा इसको ये रियल पार्ट है इसको आई वाले से मल्टीप्लाई करें तो आएगा इमेजनरी पार्ट तो इमेजनरी पार्ट लिखना है तो आई को हटा देना होगा तो लिखेंगे माइनस वाई इन टू इतना माइनस वाई इन टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और फिर इमेजनरी पार्ट आएगा इस इमेजनरी पार्ट को इस रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करें तो मतलब कि टू प्लस टू एक्स वाई इन टू एक्स माइनस वन बस अब बाकी अब रियल पार्ट आएगा मतलब कि इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें तो रियल पार्ट आएगा और इसको भी इससे मल्टीप्लाई करें तो भी रियल पार्ट आएगा आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन दे देगा इसलिए और बाई में हमको करना है एक्चुअली इसका वैल्यू जीरो इमेजनरी पार्ट का वैल्यू जीरो तो बाई में कुछ भी लिखें तो वो जीरो से इक्वेट इधर कुछ भी मान लो लिखते भी हैं तो वो जीरो इंटू इतना जीरो हो जाएगा तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसमें और इसमें अगर कॉमन करें y 
तो बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और वाई कॉमन किए हैं तो माइनस टू एक्स स्क्वायर सॉरी वाई कॉमन किए हैं तो टू एक्स स्क्वायर टू एक्स इन टू एक्स टू एक्स स्क्वायर और माइनस टू एक्स इक्वल टू ज़ीरो अब ये हो जाएगा आइधर वाई इक्वल टू ज़ीरो और ये टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस टू एक्स इक्वल टू ज़ीरो तो देखना ये जो है वो y इक्वल टू जीरो मतलब x एक्सिस x एक्सिस मतलब रियल एक्सिस तो हमको लोकस आया रियल एक्सिस और ये सर्कल है और ये सर्कल जो है वो पास करेगा ओरिजिन से क्योंकि जीरो जीरो पुट करने पर सेटिस्फाई कर देगा तो रियल एक्सिस से पास करेगा और सर्कल जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है उससे पास करेगा यानी कि देखो ऑप्शन ए शायद वो था आइदर ऑन ए रियल एक्सिस और ऑन ए सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री तो क्वेश्चन नंबर थ्री है ओमेगा नॉट इक्वल टू वन इज ए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड मैट्रिक्स एच इक्वल टू इतना दैन एच टू दावर सेवेंटी इज इक्वल टू ये क्वेश्चन मैट्रिक्स में भी पूछ सकता था बट यहाँ पूछा तो यहीं पे हम लोग देखते हैं यहाँ ओमेगा जो है वो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो एच का वैल्यू इतना और एच का पावर सेवेंटी निकालना है दोस्तों एच का पावर सेवेंटी और ये सब जो भी निकालना होता है तो इसके लिए ये एक पैटर्न पे आ जाएगा जैसे एच स्क्वायर निकालेंगे एच क्यू निकालेंगे और पता चल जाएगा एच का पावर सेवेंटी क्या होगा जैसे एच स्क्वायर ही हम निकालें तो एच स्क्वायर मतलब ओमेगा ज़ीरो ज़ीरो ओमेगा इन ओमेगा ज़ीरो ज़ीरो ओमेगा और ये हो जाएगा रोबाई कॉलम मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा स्क्वायर प्लस जीरो मतलब ओमेगा स्क्वायर रोबाई कॉलम मल्टीप्लाई करें तो जीरो प्लस जीरो जीरो फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से तो जीरो को ओमेगा से तो जीरो फिर ओमेगा के जीरो से तो जीरो फिर जीरो को जीरो से जीरो और ओमेगा इन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ये हो गया एच स्क्वायर ऐसे ही एच क्यू निकालोगे तो ये आएगा फिक्स है ओमेगा क्यू जीरो जीरो ओमेगा क्यू तो सोचो एच क्यू ये आ रहा है एच स्क्वायर ये आ रहा है तो एच को एच टू दी पावर सेवेंटी क्या आएगा तो एच टू दी पावर हमको सेवेंटी चाहिए तो एच का पावर सेवेंटी आएगा ओमेगा टू दी पावर सेवेंटी ज़ीरो और ज़ीरो और ओमेगा टू दी पावर सेवेंटी ये आएगा और दोस्तों पता होगा ओमेगा का पावर थ्री एन इक्वल टू होता है वन तो ओमेगा का पावर थ्री का मल्टीपल जो भी होगा वो वन होगा तो सेवेंटी थ्री का मल्टीपल नहीं है लेकिन हम इसको ऐसे लिख दें अगर ओमेगा का पावर सेवेंटी का वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हो या ओमेगा के पावर सेवेंटी को ओमेगा के पावर सिक्सटी नाइन इन टू ओमेगा लिख सकते हो और ज़ीरो ज़ीरो लिख दिए और ओमेगा के पावर सेवेंटी को फिर से ओमेगा के पावर सिक्सटी नाइन इन टू ओमेगा और ओमेगा के पावर सिक्सटी नाइन सिक्सटी नाइन जो है वो थ्री से थ्री का मल्टीपल है तो ओमेगा का पावर सिक्सटी नाइन इक्वल टू होगा वन मतलब ये हो जाएगा वन इन ओमेगा मतलब ओमेगा ज़ीरो और ज़ीरो और यहाँ पे ओमेगा तो ओमेगा ज़ीरो ज़ीरो ओमेगा देख लो किसका वैल्यू है तो एच का वैल्यू है तो एच यानी कि ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर ये भी ओमेगा से रिलेटेड है क्वेश्चन है ओमेगा जो कि वन नहीं है और ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो वन प्लस ओमेगा का पावर सेवन इक्वल टू ये दिया हुआ तो ए बी ऑर्डर पेयर का वैल्यू निकालना है तो याद करो दोस्तों वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू लिखते हैं ज़ीरो तो वन प्लस ओमेगा क्या होगा तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर तो वन प्लस ओमेगा का वैल्यू लिख दिए माइनस ओमेगा स्क्वायर इसका पावर सेवन इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा तो माइनस ओमेगा का पावर सेवन इक्वल टू होगा माइनस का पावर सेवन माइनस और ओमेगा का पावर ओमेगा स्क्वायर का पावर सेवन ओमेगा का पावर फोर्टीन इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा और यहाँ पे ओमेगा का पावर फोर्टीन को लिख सकते हो ओमेगा का पावर ट्वेल्व इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा का पावर ट्वेल्व का वैल्यू होता है वन यानी हो गया माइनस ओमेगा का पावर ट्वेल्व का वैल्यू वन और ओमेगा स्क्वायर बचा इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा अब देखना फिर से माइनस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू वन प्लस ओमेगा लिख दूँ तो ये हो जाएगा वन प्लस ओमेगा इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा यहाँ से अगर इक्वेट करें तो ए का वैल्यू हो गया वन ए का वैल्यू वन एंड बी का वैल्यू हो गया वन तो ए बी का वैल्यू पूछ रहा था तो ए बी का ऑर्डर पेयर होगा वन वन यानी कि ऑप्शन ए ही सही है 
तो देख रहे हो ये कितना आसान आसान क्वेश्चन है जो कि ये पूछा हुआ है तो कॉम्प्लेक्स नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इससे एक या दो मार्क्स का क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन पूछता है एक क्वेश्चन कभी कभी दो क्वेश्चन भी पूछता है नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन फाइव की तरफ ये क्वेश्चन है बोल रहा है कि इफ अल्फा बेटा विद रियल नंबर अल्फा बेटा रियल नंबर है और जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और दिया हुआ है जेड स्क्वायर प्लस अल्फा जेड प्लस बीटा इक्वल टू जीरो हैज़ टू डिस्टिंक्ट रूट्स ऑन द लाइन रियल जेड इक्वल टू वन दैन इट इज नेसेसरी दैट मतलब मान लो इसका दो रूट्स है जेड का वैल्यू दो है जो कि सेटिस्फाई कर रहा है और दोनों वैल्यू इसको इस पे है रियल जेड इक्वल टू वन रियल जेड इक्वल टू वन का मतलब जेड मतलब एक्स प्लस आई वाई और इसका रियल पार्ट मतलब एक्स मतलब रियल पार्ट ऑफ एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू वन मतलब जो भी जेड का दो वैल्यू आएगा उसमें एक्स का वैल्यू होना चाहिए वन मतलब लिखें एक्स प्लस आई वाई तो एक्स का वैल्यू होना चाहिए वन तो लिख देते हैं दो वैल्यू आएगा तो एक वन प्लस आई वाई और एक आएगा वन प्लस आई जेड मान लिए तो मान लीजिए कि ये और ये इसका दो सॉल्यूशन है तो इसका दो सॉल्यूशन है तो सम ऑफ रूट्स होगा वन प्लस आई वाई अब प्लस वन प्लस आई जेड इक्वल टू माइनस अल्फा माइनस अल्फा तो वन अब प्लस वन हो जाएगा टू प्लस आई और वाई प्लस जेड इक्वल टू यहाँ पे माइनस अल्फा अच्छा माइनस अल्फा को माइनस अल्फा प्लस आई इंटू जीरो लिख सकते हो तो इधर टू इक्वल टू माइनस अल्फा मतलब अल्फा इक्वल टू आ गया माइनस टू और वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो मतलब कि रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट किया और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से तो जेड इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से माइनस वाई तो जेड इक्वल टू आ गया माइनस वाई मतलब जेड इक्वल टू एक होगा वन प्लस आई वाई और दूसरा जो वन प्लस आई जेड था जेड के जगह माइनस वाई पुट करेंगे तो वन माइनस आई वाई होगा ये हो गया दो रूट्स और फिर अब इसका प्रोडक्ट निकालें ये इस क्वाडेटिक का दो रूट है तो इस दोनों का प्रोडक्ट मतलब वन प्लस आई वाई इंटू वन माइनस आई वाई इक्वल टू सी वाई है मतलब बीटा अब भाई ए का वैल्यू वन है तो ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब वन स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बीटा ये बीटा का वैल्यू आ गया वन प्लस वाई स्क्वायर और बीटा का ही रेंज पूछ रहा है हमसे पूछ रहा है बीटा का रेंज तो बीटा का रेंज पूछ रहा है तो क्या हो सकता है वाई स्क्वायर प्लस वन का रेंज तो माइनस वन से ज़ीरो तो होगा नहीं इसका रेंज फिर बीटा का वैल्यू वन होगा नहीं मॉड उसका फिर बीटा वन टू इन्फिनी और बीटा ज़ीरो टू वन भी नहीं होगा ये हो सकता है क्योंकि वाई स्क्वायर हमेशा होगा ग्रेटर देन जीरो इक्वल टू भी नहीं होगा क्योंकि जेड जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये वाई ज़ीरो हो जाए तो ये जेड कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे इमेज नरी दिया है क्या दिया देख लेने दो जेड भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर तो यहाँ पे वाई स्क्वायर लिख दिए ग्रेटर देन जीरो और वाई स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो वन ऐड करेंगे तो वाई स्क्वायर और प्लस वन ग्रेटर देन वन इधर भी ऐड करना होगा मतलब कि वन तो वाई स्क्वायर तो यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस वन का वैल्यू बीटा है मतलब बीटा आ गया ग्रेटर देन वन तो वन से बना मतलब वन से इन्फिनिटी तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर आ गया तो ये हम लोग का आज का पाँचों क्वेश्चन ये समाप्त हो चुका है तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके और बताना कि आपसे कितना क्वेश्चन बना या आपका क्या चल रहा है कैसा प्रिपरेशन चल रहा है ज़रूर बताओ और नेक्स्ट वीडियो का वेट करो फिर आएगा नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे और तब तक के लिए बाय बाय और पढ़ते रहो अपना